，我们陆家的女儿，好歹一点矜持都没有，自己送上门去，我的脸都让他给丢尽了。那王子成，他还真好意思、啊。我不管他好不好意思，反正这个人是不能留了，把他开了吧。这是什么？辞退信，王子辰，你被炒鱿鱼了。哎，哥，小娜，这是怎么回事啊？我被公司开除了，因为我自己无故旷工。为什么呀？哎，你们主管怎么这么不近人情呢？谁家里不会有点事儿啊？怎么就不能理解一下？别说了，这都是我自己的错。小娜，干什么呢？赶紧回去。嗯。我走了。哎，哥哥，你等我一下，我马上就回来。放你这儿，一会儿来拿。好的。干嘛，小南？文静啊，你跟子成在一起吗？我给他打了好几个电话都没有接。子成不是在上班吗？他被开除了。什么？苏秘书，我妈呢？开会呢。哎，文静，你等等，话还没开完呢。这件事情，今天的会就开到这儿吧。细节问题，咱们邮件里头。陆文静。你现在是越来越没规矩了，你，我这开着会呢，你冒冒失失的闯进来，别人会怎么想？你不是不要求我公开你的身份吗？你这不等于自己暴露自己吗？妈，你现在做事情越来越没有底线了，这就是你做事的风格。怎么形容？斩草除根，赶尽杀绝？你这话什么意思？你为什么要开除王子成？王子成被开除了，这事我不知道啊。远山集团这么大，员工的去留都由人力资源管理中心在主管，这还用不着我去过问吧？我刚回来不到半天，王子成就被开除了。你说这事跟你没关系，你不就嫌他没钱没势吗？我告诉你，就算他没钱没势，我照样喜欢他。如果没有工作，我一样喜欢他。你别傻了，行不行啊？他根本就配不上你。你配得上配不上，那是我自己的事儿。我现在就去找他。你敢？今天你只要敢出这个门，你就别叫我妈，我也没你这个女儿了。随便。把他的信用卡、附属卡都给我停了。子成
，你的事儿小娜都跟我说了。除了这儿，我没别的地方可以去了。但是，傻孩子，这个世界上关心你的人多了，我、小娜啊，还有你外婆。你外婆跟我说了，说你什么时候有时间呢？她想见见你。我现在工作都丢了，还有什么脸见人呢？我们是一家人，只要你平安回来就好了。啊，对了，王强给我打了电话，说你妈醒了，找不着你，又开始闹了。什么？不好了，找不到许琪了。我去上个厕所，他人就不见了。别着急啊，他肯定走不远。没出医院，咱们这样，挨个房间找，一个房间一个房间找。子晨，你什么时候把头发给剃光了？我不叫子晨，我叫小辉，光辉的辉。你就叫子晨，不叫小辉。你是母妈的乖，子晨。啊，你不是我妈妈，你不是我妈妈，我是你,妈妈我是你母妈，子晨。医生，他怎么样？病人受过严重的刺激，虽然现在苏醒了，但是病人为了自我保护，选择性的失忆了。他选择了对他来说，可能是他人生里最快乐的一段时光。他会好起来吗？病人不能再受任何刺激了。如果外界强加的刺激过大，病人的精神状况肯定会陷入崩溃。你的意思是，他会疯？嗯，我建议。把他送入疗养院，病人需要良好的照顾，而且你们大家应该配合他的记忆。他的记忆现在应该停留在他口中的子成七八岁左右的时候。疗养院是不是要花好多钱？留在家里不行吗？我会好好照顾他的。疗养院比起家有更专业的医疗条件，费用方面肯定是贵了点儿。疗养院会花很多钱，怎么办？放心吧，钱的问题我们想办法来解决。但是无论如何，我们也会把许琴的病给他治好的。不是你，许琴会这样吗？你看你把我们害的。工资还没发呢。唉，这疗养院住一个月要一两万，这一住的话就得是半年或者是一年，再加上其他的费用，看来不是个小数目。对啊，而且子成又丢了工作，所以啊。咱们得尽快想办法把这个钱给凑上。嗯，子成
，你的事我都听说了，我刚去公司啊，我他妈。我现在够烦的了，你别给我添乱了。我不是给你添乱，我是想帮你。我知道你妈需要钱，我这有啊。你看，文静，这钱怎么能让你出呢？这不还有我们呢吗？我们会有办法的。我也可以凑点，多的没有，几万块钱我有。哎呀，你就别跟我争了，这点钱对我来说不算什么，以后用钱的地方还多着呢。哎呀，就当我借你的。哎，以后再还我不就得了？走了。你的卡已经被冻结了。你再试下这个，这可是钻石白金，外加黑卡啊。请输一下密码。不可能被冻结呀！我每个月都按时还款。你再试一下，没用的，你的卡已经被冻结了。麻烦你让一让，不要打扰我工作。哎，你这个是不是坏了？要不再试一下？你重你重启一下机器。你怎么就不明白呢？给你卡的那个人把你的卡给冻结了，看你挺聪明的。等你找到别的卡再来吧，啊？哥哥，别难过了。事情既然已经发生了，咱们就应该勇敢的去面对。我明白。其实我挺羡慕你的。你不知道，我小时候，我想妈妈都见不到。虽然我有姑姑，有奶奶。但不一样。如果你有这样一个妈妈，你也会高兴吗？哥哥，如果你一直这样想下去的话，痛苦的只有你自己。我明白，你放心吧，我不会再做傻事了。哥哥，打起精神来。文静怎么还没回来啊？冯松，你去看看文静怎么还没回来。好，我去看一下啊。文静，你怎么了？我妈把我的卡全都给冻结了。用我的吧。你好，刷我的吧。请输一下密码。冯松，这事儿能别跟子成说吗？放心吧。文静，真的谢谢你。等以后我有了钱，一定还给你。啊，不急。哦，对了，我一个同学啊，要出租一个房子，地段非常不错。他说啊，和我是老同学一场，给了个友情价。真的，太好了，那我待会儿就去看看。明天我还得找工作，找到工作就好办了。那我们俩先去看房子吧，你们俩先打车回去吧。啊，也行，那我们走了。嗯，拜拜拜拜,拜。选择性失忆，医生是怎么说的？也是个可怜人呐，沙特，你恨他们吗？这么说呢，发生了这么多的事儿，我都不知道该怎么想。但是当务之急，得把他的病先治好。你的心眼真好，毕竟他们养了自伤，养了二十多年，还差多少钱呢？医
院呐、啊，是个吃钱的地方，什么地方都要花钱。小童，把这个卖了吧，还值几个钱，也算我老太婆出一份力了。这不行，这是绝对不行。沙头，我问你，子成是不是美娜的孩子？那子成就是我的外孙，人家夫妻俩替咱们田家养了二十多年的孩子，咱们不能亏欠人家。啊，别固执了，就这么定了，拿着。那我就替子成，谢谢你。哎呀，真想早点看到那个孩子。没劲儿了，姑姑，我给你瞧瞧吧。你说，你这每天是看孩子，又不是搬砖，怎么累成这样啊？你这是在敲砖吗？哎，哦，我好舒服。敲啊，我敲。你没听到动静啊？不会是小偷吧？有贼呀！家人闹翻了，我妈把我的卡也给我停了。他就是逼我回家。你们说这种时候啊，我怎么能低头？所以就跑到我们这儿来了。我没地方去，想去找子成吧，又觉得不合适。我知道你住在这儿，所以我就来啦。但是我又不好意思进来。哎呀，这有什么不好意思的，孩子？这，就是，文静，你就应该早点给我打电话。小娜，能让我在你这儿住几天吗？我真的没钱了。哎呀，没问题，找你不嫌弃，你跟小娜睡一张床。嗯，咱们早晚不是一家人嘛。嗨，我们家小，所以你只能凑合着跟我挤一张床了。不小不小，其实啊，我很能吃苦的。小娜，嗯，你别觉得我是有钱人家的孩子，你就给我见外。我其实啊，很能吃苦。救命！上来！瞧你这胆，不就一只蟑螂吗？都跑了，还说你能吃苦呢，我才不信。其实我挺能吃苦的，吵死了，让不让人睡觉了？哥哥，睡觉。从你的简历看呢，非常符合我们的要求，但是有个问题，你为什么离开远山集团？啊，因为我想找一个更宽阔的平台发展自己，提高自己。啊，稍等。喂，你好。好，知道了。好的，今天就到这里吧。谢谢你来，我们会再联系你的。
你能告诉我这是为什么吗？已经是第三次了。我们得到的通报就是这么说的。对不起，我们公司很注重员工的诚信。如果你真是被冤枉的，回去跟远程集团好好沟通沟通，不然以后很难在这行立足的。是照你这么说的话，所有公司都收到这个信息，说你是透露远山集团的机密才被开除的。那考官人还不错，他把一切都跟我说了。上海圈子不大，现在业内几个比较著名的公司都已经得到消息了。我这次麻烦大了。哥哥，你先别难过，你得好好想一想了。这个远山集团，你曾经得罪过什么人啊？我知道是谁。在这个世界上，只有他才能做出这种事情来。你等着，我现在就去找他。哎。妈，你为什么要这样做？我怎么了？你知道我在说什么，木妈，你好歹也是个女强人，走在外面谁不恭恭敬敬的称你一声江总？你开除子成也就算了，现在还想害他连工作都找不到，你怎么做，让人怎么看你这个女强人？哎呀，听听你说的啊，你说的怎么这么夸张了、啊？你怎么不说妈妈把他都赶尽杀绝了？对，妈妈就是要把他赶尽杀绝。只要你答应回家，答应妈妈不再跟这个卖豆浆的来往，我就可以放他一马。我，我甚至可以帮他恢复业内的名声，我可以帮他找一个好的工作，比在远山集团还要好的工作都可以。啊，你看这样好不好？啊，你说这样行不行？啊，妈。你太可怕了！我感觉我还不认识你。嗯。高云娜。哎。来。我跟你说个事儿。说啥？你看你来的时间也不短了。西木哥阿妈一个人在家，我也不放心。你是不是该回去了？什么意思啊？我是说，你看啊，现在小陀也找到了，小娜跟她外婆也都相认了。你留在上海就就没这个必要了吧？合着你一家团聚了，嫌弃我了是吗？所以赶我走？我不是这个意思。你是我妹妹，我怎么会嫌弃你呢？谁是你妹妹啊？我跟你一点血缘关系都没有。可是我一直把你当妹妹。行了，你知不知道你这句话说了多少年了？二十多年了，你说这句话，我不想听。高云，别说了，我知道你要说什么，你什么都不要说了。沙陀，你摸摸你的良心，想想。你觉得你对得起我吗？你爱田美娜，我等你。后来田美娜死了，我还是等你，因为我觉得总有一天你会把她忘了的。后来出现小坨的事儿，我知道你觉得对不起田美娜，你特别内疚，你特别自责。可是我都理解你，我什么都没说过，我没有埋怨过，我一句话都没有说过。可现在小偷找到了，你一家团聚了，你就要我走了，你觉得你这样对得起我吗？高云娜，你别这样，你别说，我对你没有别的心思。沙图啊，我等了你二十多年，守了你二十多年，我现在等来等去，还是你跟我说这样的一句话吗？你就算是块铁。
，也被我捂热了吧？高云呐，该说的我都说了，我也没别的好说的了。你爸欺负我了，你能打你爸吗？啊，你跟爸爸吵架了？哎呀，姑姑，你倒是跟我说呀！我说什么呀？你管得了吗？哎呀，姑姑，你别打我，别打我，这这这，你上来，你去哪儿啊？你少在这儿，少在这儿，你看我吗？啊，去哪儿？你管我呢？我去哪儿跟你有什么关系啊？你不是要我走吗？我现在就走。不再敢碍你眼，姑姑，你别闹了，姑姑，你大半夜的出去，真的出什么事儿的话，我爸爸会着急的。我要真出什么事儿的话，你爸得放鞭炮了。我终于不用在这儿碍他眼了，是不是？我告诉你，你爸今天赶我走，知道吗？所以我现在必须走，绝不在这儿待着。姑姑，你知道？高云，要走，明天白天，我送你去机场，现在哪都不能去。怎么了？你在干嘛？姑姑，别难受了。姑姑，别老哭了。这个时候，你可绝对不能放弃，你得坚持住。可你爸心里根本就没有我。你都坚持了这么多年了，这个时候你要是放弃的话，那真是前功尽弃了。这么多年了，你知道吗？我都是死皮赖脸的追着你爸的，就算他不烦我。我也烦我自个儿了，这次我真的算死心了。那你打算回草原啊？我才不回呢！我要独立，我要搞番事业出来。那你给我说实话，你还生不生我爸爸的气了？我恨死他了。可我哪舍得生他的气呀、啊？对了，我跟你说，草原餐厅那份工作我不做了，我找了份新工作。哎，你不许告诉你爸啊！什么工作呀？有钱人才能做的工作。啊？去医院吧。啊，走走走走走走走走走走走。哎，乐乐，哎呀，乐乐，哎呀，乐乐，哎呀，怎么了，乐乐宝贝？可怜死了，疼不疼啊？啊，疼
。是这样的，呃，我们联系不到他爸妈，常用联系人里只有你。这孩子，这孩子到底怎么回事呀、啊？常乐给给孩子打闹，不小心从台阶上摔了下来。乐乐，是这样吗？是。嗯，乐乐，乖，跟高圆圆说实话，到底怎么回事？是他推我的。长乐，说谎可不好啊，明明是你自己摔下来的。你凭什么说我们家孩子撒谎呀？我告诉你，乐乐这孩子胆子特别小，平常只有别人欺负他的份儿，根本就不可能他欺负别人，你知道吗？这位家长，你爱护自己的孩子心情，我可以理解。行了，我跟你说。我不是他家长，我就一保姆，所以我的心情呢，你也没法理解。不就两个孩子打闹的事儿吗？你把那个孩子叫来，把那个孩子叫过来，当面问清楚，把他们家家长也叫过来。你不用多说了，说什么我也不会回来的。妈妈说这些话可都是为你好啊，啊！我有住处，我现在生活的很好。开什么玩笑？你那住处，连狗窝都不如。行了行了，闹够了，乖乖回家吧啊！别再任性了，嗯。哦，你以为拿着我给你的卡，在人家那儿跟人家挤硬板床，你这就算独立了是吗？你怎么那么傻，那么天真呢？啊！你根本就不懂，我说了我要独立，我就不会再拿你一分钱，也不会从你这儿再花一分钱。我现在正式宣布辞职。人事处哪里，我会去交辞职信。王子成待不下去的地方，我也待不下去。我走，有本事你把我一起封杀了。陆文静，你给我回来！今天你只要赶出这个门，以后就别想从我这儿得到一分钱。怎么这样呢？把我的孩子弄成这个样子了！哎呦，学校有监控录像吗？有还是没有？行行行，就算没有的话，有证人吧？总不能听那小孩一面之词吧？我我说什么你都不说话。老师，你给那家长电话打还是不打？麻烦你现在拿电话给家长打电话，让他们来赔我们家孩子的医疗费、精神损失费，还有一会儿回家打车的费和误工费。替我的妈妈吃年纪主任。我，你们，这叫坚守自当，知道吗？你做一下你的措辞。我怎么了？我，这明摆着的事实啊！你们袒护自己人，欺负我们家孩子，你还说我呀？我告诉你，现在什么时代，我出去就找媒体来把你们曝光了，不就贵族学校吗？我看哪个有钱的傻蛋还把孩子送你们学校来上课？哎呀，教练怎么这样？我怎么了？你们年级主任的孩子把我们家孩子给弄伤了，你还说我，还说我不讲道理？我告诉你，今天不解决，不走了。那你等一下，我去给他们打个电话。乐乐，爸爸，哎，夏总，乐乐，爸爸他们推我，乐乐乖啊。什么？我跟我妈彻底决裂了，我我把钱包也还给我妈了。哎，不过还好，你还有一份工作。我把工作也辞了。哎，反正我现在是一无所有了。你让我在这儿打工行吗？在这儿打工，就你这娇生惯养的大小姐，你能行吗？我可以的，你让我试试吧。我不要钱的，你让我白吃就行。怎么了？又跟文静吵架了，气死我了！气
死我！这个死丫头为了那个臭小子，连我这个妈都不要了，不光连妈都不要了，把钱包都扔给我了。好，有骨气，我倒要看看他能跟骨气过一辈子。我觉得你呀、啊，其实你根本就不了解自己的女儿。你看文静从小到大，她是一个能被人威胁的人吗？你这么做，只会让她更坚持。那我怎么办？我总不能认输啊！我不是跟你说过了吗？在这个世界上，谁都不知道以后会发生什么事。你就顺其自然吧，让她自己去尝试。那到时候他真的可以跟那个王子成在一起，说不定他反而会觉得他们两个真的不合适了。你看现在他为了跟你赌气，搞不好啊，真的觉得那个王子成是全世界最好的。这些话我之前都跟你说过了，我现在还是这么觉得。好吧。反正我把他的卡都停了，工作也辞了，我倒要看看，他还能真把爱情当面包。来，这件适合你穿，小娜。你真好，明天呀、啊，我就趁他们上班的时候，把我的衣服全都拿回来。哇，这个牌子是我最喜欢的啦，是吗？想不到咱眼光这么炫啊！我这个是在七浦路上淘的。啊啊，文静，我哥哥到底哪儿吸引你啊？你说你能为了他跟家里边闹翻，还愿意跟我到咖啡厅去工作，为什么呀？我觉得他人好啊，他聪明、踏实，笑起来特别好看。你也是，啊，所以啊，我特别喜欢看你笑，是吗？来来来，咱们再喝啊，干！满上，满上，走，来。说这事儿还有什么好的呀？我要不是因为我哥，我才不会来这破地儿呢。真的，这上海菜甜的我真吃不惯。我特别爱吃羊肉，咱内蒙古人就是吃羊肉长大的。不，你别生气啊！我说这话绝对不是说对你今天请我吃这顿饭有什么啊？我没这意思，啊，你别误会，别误会。人在江湖啊，身不得已。你看我，挺有钱的是吧？可是我忙的。连孩子摔断胳膊我都赶不回来，我他妈苦啊！哎，这乐乐他妈呢？早就离了。你说我就找个可心的女，怎么就这么难呢？我一不图她有钱，也不图她年轻，也不图她漂亮，只想找一个性格好的，好让我放心把家。交给他的。对。小娜，小娜。哎，哎，这都几点了？啊，你姑怎么还没回来？哎呀，我姑姑啊，好像同时打了几份工，事儿比较多吧。他以为他谁呀、啊？十八岁大姑娘，怎么干？爸爸，你就别老问了，姑姑在生你气呢。她的性格你还不知道，过两天就好了。哎，你去哪儿了你啊？怎么才回来？你们干嘛不睡觉呀？你喝酒了你啊？我有事儿。
，这房子啊，哎呀，这房子这事儿，我跟你说呀，这咱俩好好聊一聊的。对对对对对，这一时半会儿说不清楚。小娜，我感觉到了，有点不对劲儿。小娜，你这样啊，这两天找个机会，跟你姑啊好好说说，我有点担心的。现在你知道担心了？哎呀，是谁呀、啊？大半夜里把人家气得拎着箱子要走人了。